Tuttora quando io dico di praticare il tiro con l'arco la gente mi guarda molto stupita e dice tiro con l'arco, ma come fate? Di questa attività si occupa l'associazione culturale e sportiva Archetipo di Firenze. L'intento è sia sociale che sportivo e questo settore è diretto da Cecilia Trinci con l'aiuto di Arianna Donati e di Nedo Vannucci. Tutti sono istruttori federali nazionali di tiro con l'arco. L'idea nasce molti anni fa sulla base della convinzione che qualunque gesto sportivo viene appreso con il corpo più che con la vista e che ognuno di noi, disabile o no, ha potenzialità inimmaginabili da poter sviluppare. Per il tiro con l'arco occorrono un corretto allineamento del corpo rispetto al bersaglio, capacità di controllo fisico e psicologico, capacità di memorizzare e ripetere un gesto tecnico specifico, una buona coordinazione. Niente di tutto questo dipende direttamente dalla vista. Anzi, senza la distrazione visiva, si può pensare di ottenere una maggiore concentrazione interiore e un più stretto contatto con l'attrezzo. Molti istruttori parlano dell'idea di entrare nell'arco come un obiettivo importante da raggiungere. Il primo arciere di questo gruppo e anche il primo in Italia è stato Alessandro, che ha cominciato nel 1992 proprio con Cecilia. La tecnica non è diversa da quella degli arcieri vedenti. La presenza dell'istruttore guida è consentita dal regolamento come d'altra parte in tutti gli sport dei non vedenti, lo sci, il tandem, la canoa, l'atletica. Nel nostro caso, la presenza della guida diventa sempre più marginale man mano che aumenta la capacità dell'atleta. Più il gesto è memorizzato, meno importante diventa il supporto della guida che può dare suggerimenti vocali sulla direzione della punta della freccia. Ma l'importante è l'esecuzione corretta del gesto complessivo. Senza questo, il supporto visivo è assolutamente inefficace. Ho cominciato senza troppe pretese, molto incuriosito di quello che stavo facendo. Non ero molto entusiasta, anche perché le cose da apprendere non erano tantissime. La tecnica era nuova. Poi però, incoraggiato da Cecilia, da Leonardo, Devo dire da mio padre che mi ha detto Ale, continua ancora, prova. Piano piano mi abituavo all'idea. Poi la cosa andava sempre più avanti. Anche con Elena e Stefano abbiamo formato un bel gruppo. E finalmente il nostro sogno nel 2001 si è realizzato con i campionati italiani di Cavareno. Lì veramente erano presenti le più grandi autorità della Federazione Sport Disabili. Le distanze sono 18 metri sia all'aperto che al chiuso e questa è la distanza regolamentare per i tiri indoor anche dei vedenti. Stiamo provando da poco tempo la distanza di 25 metri per l'aperto che è una distanza elevata senza poter mirare. Io sono, non sono non vedente, sono un ipovedente, quindi la cosa è un tantino diversa. Avendo un residuo visivo io riesco a vedere il bersaglio, vedo diciamo, delle, una macchia colorata e mh, io ho assolutamente bisogno di non, per concentrarmi sul movimento, di uh, non uh, 
di non vedere in maniera limpida e distinta questa macchia. Una volta Cecilia mi, mi fece tirare a credo tre metri e quindi non riuscivo più a concentrarmi sul mio corpo il movimento e quindi non, non, mi era diventato impossibile tirare. Possiamo vedere che la vista può diventare un elemento di disturbo. I piedi devono essere in linea col bersaglio. La testa ruota verso il bersaglio in direzione della spalla sinistra. L'arco viene alzato in linea con le spalle. Quando il braccio dell'arco è sicuro della sua posizione, inizia la trazione della corda fino al punto di ancoraggio. L'arciere deve controllare che il suo corpo non perda né l'allineamento né l'equilibrio delle forze che spingono e tirano in direzione opposta. È uno sport che non richiede particolari doti atletiche e quindi si adatta a tutti. A me personalmente mi sembrava quando lanciavo di volare eh, insieme alla freccia e di essere sospeso da terra. Finché non arrivava al paglione era una grande gioia. Poi si è cominciato a fare il tiro con l'arco dopo qualche anno qui ora dove si sta riprendendo all'aperto e anche qui dà una certa emozione anche il vento, il sole, l'aria, tutte queste cose e mentre si tira con l'arco sembra di essere più leggeri, più, più espansivi, che, certe emozioni che prima in altri sport io faccio l'atletica non ho mai provato. Per me il tiro con l'arco è una cosa eccezionale. La scelta è quella di rifiutare qualunque supporto tattile o acustico. Il tiro è quello dell'arco nudo dei vedenti, con la scelta conseguente della distanza minore. In Inghilterra la scelta è di una distanza maggiore, ma con l'adozione di sistemi meccanici che costituiscono una sorta di mirino per ciechi. A noi piace invece l'esaltazione delle capacità reali dell'atleta cieco. Questa avventura è nata all'inizio un po' per scherzo, era solo la voglia di condividere qualcosa di bello e di mio con qualcuno a cui volevo bene e che mi pareva più sfortunato di me. Poi col tempo è andata crescendo, è diventata una cosa seria, impegnativa, abbiamo avuto diversi traguardi raggiunti, eh, anche se il gruppo via via si è anche modificato e qualcuno si è perso per vari motivi, però c'è stato sempre un ricambio e quindi questo ci ha permesso di mantenere sempre lo spirito eh, dell'attività sempre uguale. E in questo mi hanno aiutato i miei collaboratori, eh, Nedo, Arianna, che da sempre condividono con me questa esperienza e ai quali devo moltissimo, anche perché siamo tutti diversi, anche se siamo tutti istruttori, abbiamo uno stile diverso, un carattere diverso e questo ci permette di mantenere un'armonia tra noi sempre in movimento, sempre viva e che ci libera anche dalla noia. E il tiro con l'arco è poi uno sport che più di tutti forse eh, mette in contatto la persona con la propria mente. E è importante la coordinazione motoria, l'allineamento, la, la, la coordinazione, anche una certa forza, questo è innegabile però soprattutto è importante il controllo della mente e l'arciere più di tutti gli altri sportivi è direttamente in contatto con la propria, col proprio carattere, col proprio stato d'animo e questo quindi è uno sport che ci consente di conoscerci anche e per questo mi collego spesso alla filosofia zen e appunto afferma che l'arciere è contemporaneamente strumento e scopo e ogni arciere mira in realtà prima di tutto al bersaglio che porta dentro di sé.